Ja, Sie sehen, ein Studiogast hat sich zu uns gesellt. René Törkam, Experte für Nano-Aquaristik. Mit ihm werden wir gleich genauer über dieses besondere Aquarium hier sprechen, in dem schon eifrig plätschert. Zunächst schauen wir aber mal auf die Verkehrslage, ob es da auch plätschert. Auf Und wir haben jetzt einen Gast bei uns, René Törkam, Experte für Nano-Aquaristik. Ganz herzlich willkommen zur Frühjahrstunde bei München am Morgen. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke auch. Was ist denn Nano-Aquaristik? Sie haben uns da jetzt schon ein besonderes Aquarium hier mitgebracht, was wir hier am Tisch stehen haben. Genau, richtig. Also Nano-Aquaristik heißt einfach, ähm, die übliche Aquaristik halt in wirklich im kleinen Maße, kommt auch ein bisschen aus Japan, der ganze ähm, Trend drüber, wo die ja alle recht wenig Platz haben. Und das geht halt von 10 bis 30 Litern Inhalt, ist sozusagen Thema Nano-Aquaristik. Also so im Prinzip eine Art äh, Bonsai-Aquariumsgeschichte. Ne? Richtig genau, so kann man es auch nennen. Was ist das jetzt genau für eine, für eine Anwendung, die Sie hier haben? Da sind ja auch schon Lebewesen drin, man sieht, da bewegt sich was unten. Genau, das habe ich jetzt mal schnell von zu Hause noch eingepackt, das Becken, das läuft jetzt schon eine Zeit lang. Ähm, da sind halt jetzt Pflanzen drin, ein paar Fische sind schon drin und das ist hauptsächlich dafür geeignet, dass man halt ähm, schöne Garnelen und so weiter reinsetzen kann. Wie sind Sie denn zur Nano-Aquaristik gekommen? Sie sind jetzt mehr so also auf Design auch spezialisiert von Ihrer ähm, Berufslaufbahn? Ja, das ist halt mein Beruf und ähm, für zu Hause habe ich irgendwas äh, an Deko-Objekt gesucht und da bin ich halt drauf gestoßen und wollte es natürlich dann auch da ein bisschen schön haben. Und deswegen Design und Nano, ähm, das passt eigentlich ganz gut zusammen und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann schaut das auch ganz schön aus zu Hause. Was muss ich denn jetzt beachten, wenn ich mir so ein Nano-Aquarium anschaffe? Wie bestücke ich das am besten und äh, was sind so die wichtigsten Dinge, auf die ich achten muss? Ähm, also bei den, je nachdem bei den Sets, die man bekommt von den Firmen, da ist ja meistens schon eigentlich alles so weit dabei, was man so braucht. Man braucht halt einfach ähm, ein bisschen Bodengrund, ein paar schöne Pflanzen, Licht und Wasser. Und dann kann man eigentlich schon relativ leicht loslegen. Von den Tieren, die jetzt da drin zu sehen sind, was kann ich da alles reinsetzen in dieses Aquarium? Was verträgt sich auch miteinander? Das ist ja, glaube ich, auch nicht so einfach, dann das bei der, Genau, bei der Nano-Aquaristik muss man ein bisschen schauen, was man da so reinsetzen kann. Hauptsächlich ist es halt so, dass von 10 bis 30 Litern hauptsächlich Garnelen oder wirbellose Tiere ähm, ähm, eingesetzt werden können. Also halt ähm, bunte Zwerggarnelen, die es in allen möglichen Farben gibt und eventuell ein paar, ähm, paar Schneckenarten und sowas, wo es auch wunderschöne bunte Tiere gibt. Und dann gibt es halt noch die etwas größeren Becken, wo man dann auch mit verschiedensten Fischen dann auch, ähm, sage ich mal, sich das Wohnzimmer verschönern kann. Wunderbar, also René Türkern bis hierher, vielen Dank. Also eine hochinteressante Geschichte. Wir sprechen gleich noch weiter, denn es finden auch die Nano-Aquaristik-Tage in München statt vom 19. bis zum 21.11. Jetzt machen wir eine kurze Pause und sehen uns dann gleich wieder. Auf die Sekunde genau, fast zumindest jetzt, 6.45 Uhr, einen wunderschönen guten Morgen an Sie alle. Herzlich willkommen zu München am Morgen. Wir haben einen Studiogast, René Türkheim, er ist Nano-Aquaristik-Experte und wir sprechen gleich über dieses Aquarium im Bonsai-Format sozusagen und über die Nano-Aquaristik-Tage, die vom 19. bis zum 21. November in München stattfinden. Jetzt gibt's es erstmal die Schlagzeilen. Hier haben Sie jetzt einen Einblick in ein sogenanntes Nano-Aquarium. Auch Bonsai-Fische kann man hier entdecken. Die sind schon ausgewachsen. Wer hätte das gedacht? Wir haben heute als Studiogast René Törkheim. Er ist Experte für Nano-Aquaristik. Herr Törkheim, was muss man denn veranschlagen an Euro, wenn man sich jetzt so ein Aquarium anschaffen möchte? Also die gehen so als Komplettset so bei 100 Euro los. Dann noch ein paar Pflanzen und je nachdem die ähm, Fische, dann ist man eigentlich gut mit 200 Euro komplett und allem drum und dran eigentlich schon dabei. Wie viel Arbeit erfordert jetzt die Pflege dieses Aquariums? Ähm, die Pflege ist eigentlich relativ übersichtlich. Ähm, einmal die Woche gut die Hälfte Wasserwechsel, ähm, bisschen füttern, ein bisschen düngen, Licht an- und ausschalten und das Ganze hat sich eigentlich schon erledigt. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, die Nano-Aquaristik-Tage finden jetzt in München statt vom 19. bis 21. November. Wo finden die statt und was erwartet mich da, wenn ich dorthin gehe? Also die sind in München in den ähm, Fressnapf-Filialen und auch vor allem in den zwei neuen XXL-Märkten. Und da ist da Chris Lukab und ich halt anwesend und noch ein paar Kollegen von Denneler auch, je nachdem. Und ähm, wir erklären halt den Leuten, wie man das Ganze, ähm, sage ich mal, vollbringt, das Becken auch in ein paar Minuten einzurichten. Ähm, und äh, da sind wir halt einfach für Fragen da für die Leute und die können sich einfach mal einen Eindruck davon machen. Jetzt arbeiten Sie beide, Chris Lukab und Sie, schon länger zusammen. Was ist das Besondere an dieser Kooperation? Ähm, ja, dass er einfach so der, der kreative Input ist und für, für einfach mit seinen Kontakten ähm, viel, ähm, viel umherreist und viel schreibt. Und 
ich sag mal, ich unterstütze ihn da sozusagen im Hintergrund immer ein bisschen und übernehme halt einfach ein bisschen so die gestalterische Geschichte von den ganzen Sachen. Ich habe jetzt bei Ihnen gelesen, Sie planen was Neues, Design unter Wasser in der nächsten Zeit. Findet das schon statt oder ist das noch in Planung? Was muss man sich darunter vorstellen? Genau, richtig. Also wir gehen halt äh, jetzt mit diesem Nanotrend auch ein bisschen in die Aquaambiente, nennen wir das Ganze. Und das heißt halt einfach schöne Nano, kleine Aquarien für zu Hause, für Wohnambiente, weil es einfach ein sehr schöner neuer Trend ist, ähm, wo man sich das dann einfach ins Wohnzimmer holt. Und da ist natürlich dann das Thema Design, sage ich mal, ein bisschen mehr im Fokus auch. Jetzt stand gestern in der Zeitung, München ist eigentlich Single-Hauptstadt. Ist er dann die passende Größe für einen Single-Haushalt, wenn man sich so ein Aquarium jetzt zum Beispiel auf dem Schreibtisch positioniert oder woanders? Genau, das ist, sage ich mal, vielleicht der moderne Hund oder so. Ähm, wenn man jetzt so ein Nanobecken zu Hause stehen hat, dann kann man vielleicht doch auch mal ein paar Frauen kennenlernen. Ähm, kann man vielleicht über den Inhalt reden, weiß ich nicht. Vielleicht funktioniert das ja. Wunderbar, also ein schönes Schlusswort. Danke Ihnen sehr für den Besuch. Und Sie haben die Möglichkeit, ein solches Aquarium zu gewinnen. Ein etwas kleineres allerdings, wenn Sie auf unsere Homepage gehen, ab 14 Uhr www.münchen-tv.de, da steht dann die Frage, die Sie richtig beantworten müssen, um ein Nano-Aquarium irgendwann dann Ihr eigen nennen zu können. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder.